എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കിടിലൻ ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വൈൻ്റെ ബോട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പേപ്പർ സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കവറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് പേപ്പർ ഈ പൈപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ജോയിൻറ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പല വീഡിയോസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ജോയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ രണ്ട് പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഊരി പോരാതിരിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഊരി പോരും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഊരി പോരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഗമ്മ് തേച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഒരേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഗമ്മ് ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് പതുക്കെ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഈ കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിൽ ജോയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ ഓരോ ചെറിയ പീസായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ഹൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാതും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അട്ട കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എടുക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗം ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് അട്ട പീസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഒരിഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരിഞ്ചാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചാക്കാം അത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ വട്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ
ഈ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ലോങ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ചെറുതും രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ അത് ഞാനൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ചെറിയ വര ഒരു ഇഞ്ചും വലിയ വര രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഈ വലിയ വര ഇട്ട ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടുത്താണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാനത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഗമ്മ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പതിനൊന്ന് എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ വരച്ച വരയിലേ ഉണങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിക്കാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് മടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിക്കുകൾ റൗണ്ടായിട്ടും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിക്കിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങട്ടെ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല തൊടുമ്പഴിക്കും ഇട്ട് പോരും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെച്ചാൽ അത് വേഗം ഉണങ്ങുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിട്ടു പോരുന്ന പോലെയാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിലെ വർക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുപ്പി ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതവിടെ തന്നെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് വഴുതി പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഗമ്മ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഗമ്മ് ഏത് ഗമ്മ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുപ്പി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബോക്സ് അട്ട അട്ട ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ ഗമ്മായാലും ഒട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാതും ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അളന്ന് ഇതാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു ഇനിയാണ് നമുക്ക് പണി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മുടഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓലയൊക്കെ മുടയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടുത്തത് ഒരെണ്ണം നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്ത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതുള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും ഉള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരെണ്ണം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നീളം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ വേണം മുടയാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊരെണ്ണം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇടവിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊരെണ്ണം പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അകത്തേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് പുറത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം അകത്തേക്കായിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം വെക്കുമ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനാണ് ചുറ്റിയപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഒരു ലെയർ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൂസാവാതെ നോക്കണം ലൂസാവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതൊരു ഭാഗം പുറത്തേക്കാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാക്കി ഇത് വീണ്ടും പുറത്തേക്കെടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരുപാട് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചത് കട്ടായി പോരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടും ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച ഭാഗം വലിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വലിക്കണം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നന്നായി ഉണങ്ങുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടം വരെ ആക്കിയെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് മാറുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെടഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ സൈസിൽ ഒരേ മുകളിൽ തൊട്ട് അടി വരെ ഒരേ പോലത്തെ റൗണ്ടുള്ള കുപ്പിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ചുറ്റാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ക്ലിയർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന പോർഷനിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചു ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഉള്ളൂ കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മുടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂടിയുടെ ഭാഗം ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ മുക മുകൾ ഭാഗം ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മുടഞ്ഞെടുത്തതൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാത്രം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പ
അത് മാറിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കൂടുതലായിട്ട് വന്ന ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയാണ് ഞാൻ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റെയിൻബോ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടക്കുപ്പി കണ്ടില്ലേ ആ കുപ്പിയുടെ മൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുപ്പിയും ഒട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു കണ്ടോ ഇനി ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ പെയിൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല കടകളൊന്നും തുറക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ പെയിൻറ്റ് ഭയങ്കര മണമല്ലേ നമ്മുടെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് പോലെയല്ല ഇത് ഭയങ്കര മണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര മണമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചാണ് അടിക്കുന്നത് മോന് പരാതി ഇതേ കളർ തന്നെയല്ലേ മമ്മി ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബോട്ടിലിനും അടിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും മമ്മിക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനും ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം വാങ്ങിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള പെയിൻറ്റ് വെച്ച് അടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ മെറ്റാലിക് കളറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇതിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ പെയിൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് ഒരുപാട് അടുപ്പിച്ചൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഓരോ ബോക്സ് വിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബോക്സ് ബോക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ബോക്സ് വിട്ട് ഓരോ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ കഴുത്ത് പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുപ്പിച്ചിടെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചിടാൻ ആകെ പുള്ളി കുത്തിയ പോലെ ആവുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൂ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പൂ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പൂവാണിത്
ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് പൂണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ബോട്ടിലില് ഭംഗിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പൂ വെച്ചോടുത്തത് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ അപ്പം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഫോർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പൂ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് പേപ്പർ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് ഞൊറിഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് ആരും പറയില്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ വരുന്ന കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞിടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള കുപ്പിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണ